যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয় আওয়ামী লীগ বললেন ওবায়দুল কাদের পোশাক শ্রমিকদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের পায় তারার অভিযোগ রাজশাহীতে বলছে নির্বাচনের হাওয়া চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বর্তমান সাংসদ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা ভোটারদের একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ সপ্তাহে নিষিদ্ধ করল ভারত বাজারে কিছুটা কমেছে গরুর মাংস মুরগি ও ডিমের দাম এবং মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে লিড নিল বাংলাদেশ আলোক স্বল্পতায় আবারও খেলা বন্ধ পরিষ্কার করো রাস্তার সময় শেষ আমরা শুধু বন্ধু না আমরা দুজন দুজনকে ছোট থেকেই ভালোবাসি এই বিয়ে আমি মানি না তুমি যাই করো না কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি না বাসতে হবে না আমাকে ভালো চিন্তা করো না আমি মরিয়মকে আমার নিজের মেয়ের মতোই দেখে রাখবো मिनटे गोपालगंजे गोटोकल छाड़ा प्रधानमंत्री सहकारी प्रेस सचिव एम एम इमरुल कैस गणमाम के बीच নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি মেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি প্রটোকল না নিয়ে পতাকাবিহীন ব্যক্তিগত গাড়িতে টুঙ্গিপাড়া থেকে কোটালিপাড়া যান কোটালিপাড়া গিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঘরোয়াভাবে স্থানীয় সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন শেখ হাসিনা এ সময় সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন শেখ সালাউদ্দিন শেখ তন্ময় তার সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন কোনো নিষেধাজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ নেই আওয়ামী লীগের সংবিধান মেনেই স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যদি নিষেধাজ্ঞা দিতে চায় তাহলে একমাত্র বিএনপি এবং তার দোষরাই নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বলেও মন্তব্য করেন কাদের বাতেন বিপ্লবের রিপোর্ট থাকছে বিস্তারিত দর্শক রিপোর্টে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে এবারে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ আসন্ন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রে বৈধতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের চতুর্থ দিনের মতো চলছে আপিল কার্যক্রম গুড়িগুড়ি বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রার্থীরা হাজির হয়েছেন নির্বাচন কমিশনে সকাল দশটা থেকে আসতে শুরু করেন প্রার্থীরা দেশের চৌষট্টি জেলার বিভিন্ন আসনের প্রার্থীদের আপিলের জন্য ইসি ভবন প্রাঙ্গনে করা হয়েছে আলাদা দশটি বুথ সেখানে আলাদাভাবে চলছে আপিল দায়ের কার্যক্রম এর আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট তিনশো ছত্রিশ জন আপিল করেন এবারে জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল দুই হাজার সাতশো ষোলোটি এর মধ্যে বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কর্মকর্তারা সাতশো একত্রিশ জনের মনোনয়ন বাতিল করেন আগামী নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা আপিল করতে পারবেন
রাজশাহীতে বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী হাওয়া জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে চারটিতেই এবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরিবর্তিত হয়েছে যার মধ্যে দুজন রয়েছেন নতুন মুখ নৌকার মনোনয়ন না পাওয়া চার বর্তমান সংসদ সদস্য ভোটের মাঠে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এদিকে ভোটাররা আশায় আছেন সুষ্ঠু ভোটের রাজশাহী থেকে বাড়িও লালম শান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরব ইসলাম হিমু দাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহীর ছয়টি আসনে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আমেজ জেলার প্রতিটি পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বইছে নির্বাচনী হাওয়া রাজশাহীর ছয়টি আসনে নিবন্ধিত তেরোটি দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন মোট আটত্রিশ জন প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে দুইবার এখানে এমপি ছিলাম আবারও একবার মাঝখানে নমিনেশন পাইনি এবার আবার পেয়েছি আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় এবারে নির্বাচনী ইশতেহারে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ই আমাদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমরা মনে করি বাংলাদেশে সংসদ সদস্য নির্বাচন যে কোনো সম্মানিত মানুষ যে কোনো জায়গাতে করতে পারে এটি আমাদের সংবিধানে আছে আমার প্রত্যাশার জায়গা হলো আমি যেহেতু একজন তরুণ এবং তরুণ শিক্ষক সেহেতু তরুণের ভোট আমার পক্ষে হবে এটা আশা করছি ভোটাররা বলছেন এলাকার উন্নয়নে যারা কাজ করবেন এবং যাকে সার্বক্ষণিক পাশে পাওয়া যাবে এমন প্রার্থীকে বেছে নেবেন তারা নির্বাচিত করব যে আমাদের এলাকার উন্নয়নে কাজ করবে এদিকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণের আশ্বাস ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন রাজশাহী জেলা নির্বাচন অফিস ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আমরা আশা করি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় রাজশাহী জেলায় নির্বাচনের পরিবেশ ভালো থাকবে এবং আচরণ বিধি যেটি মাঝে মাঝে লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটিও সকলের তৎপরতায় অচিরেই বন্ধ হবে এবং দিন শেষে আমরা সবাই মিলে একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারবো রাজশাহী জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে ইতিমধ্যে তফসিল ঘোষণা হওয়ার পরে সকল নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আমাদের সকল বাহিনী কাজ করতেছে বিশেষ করে এখন মাঠপর্যায়ে আসল বই দেখভালের জন্য জুডিশিয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট দুই পক্ষই কাজ করতেছেন রাজশাহীর ছয়টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা একুশ লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো চোদ্দ জন সাধারণ জনতার দাবি তাদের ভোটে নির্বাচিত হবে তাদের পছন্দের প্রার্থী আর ইসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক বাতন বিপ্লবের প্রক্রিয়াধীন রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে চলুন দেখে নেই দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পোশাক খাতের স্বার্থেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়েছেন এবার ক্ষমতায় আসলে সংসদে নতুন শ্রম আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেবে সরকার এ নিয়ে পানি ঘোলা করার দরকার নেই যারা করছেন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে করছেন বলেও মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের সরকারে আমরা থাকি তাহলে পার্লামেন্টে আমরা এই শ্রম আইনের আরও উন্নয়নে আপনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব কাজে এ নিয়ে অযথা পানি ভোলা করার কোনো কারণ নেই জোটের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন যা হবার সতেরো তারিখের আগে হবে এরপর আর কোনো সমস্যা থাকবে না ফোকাসই হচ্ছে আসন ভাগাভাগি এসব সমস্যার সমাধান কিন্তু সতেরো তারিখের পরে থাকবে যা হবার সতেরো তারিখের মধ্যে হয়ে যাবে বত্রিশটি আসনে আওয়ামী লীগের কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী নেই এ বিষয়ে ওবাদুর কাদের বলেন এখানে মনোনয়ন বাতিলে আওয়ামী লীগের কোনো চাপ নেই নির্বাচন কমিশন তার আচরণ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে এখানে নিষেধাজ্ঞা আসবে কেন নিষেধাজ্ঞা এলে এখানে বিএনপির বিরুদ্ধে আসা হচ্ছে যারা নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে তারা নাশকতা শুরু করেছে গাড়ি জ্বালাচ্ছে ট্রেন পুড়াচ্ছে মানুষ মারছে যুক্তরাষ্ট্র যদি নিষেধাজ্ঞা দিতে চায় তাহলে সেটার একমাত্র বিএনপি তার দোসররাই এই নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বিএনপি ও তার সহযোগীরা নির্বাচনে অংশ না নিলেও সবখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ 2024 সালের মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারত ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই এর বরাত দিয়ে আজ এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয় মূলত দেশের বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে ভারত সরকার আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি নিষিদ্ধ করার এই পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় পেঁয়াজের রপ্তানি নীতি 2024 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে এদিকে শীতের আগমনের পর থেকে বাজারে কিছুটা স্বস্তিতে আছে সবজির দাম 80 টাকায় ঘর থেকে নেমে বাজারের অধিকাংশ সবজির দাম এখন 50 এর ঘরে বাজারে গরুর মাংস সহ কমেছে মুরগি মাছ ও ডিমের দামও দীর্ঘ সময় পরে এই নিম্নমুখী প্রবণতায় কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে ক্রেতারা তবে আবারো লাগামহীনভাবে বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম বাড়তি দামেই কিনতে হচ্ছে চিনি আটা ও ময়দার মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলো কাসু আহমেদ রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকা সবজির বাজারে কিছুটা স্বস্তি দেখা দিলেও আবারো অস্থির অবস্থা শুরু হয়েছে পেঁয়াজের বাজারে একই অবস্থা আটা ময়দা এবং চিনির বাজারেও নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুচরা ব্যবসায়ীরা বলতে না পারলেও তারা বলছেন দাম আরও বাড়তে পারে এসব পণ্যের আটা চিনি ময়দা এগুলোর দাম অতিরিক্ত বাড়তি গত সপ্তাহে মনে করো এক প্যাকেট দুই কেজির এক প্যাকেট আটার মূল্য ছিল যে জায়গায় একশো বিশ টাকা এখন হয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমরা ধারণা ডিমের দাম আপনি বাড়তে পারে এই সপ্তাহে ইন্ডিয়ানরা বিক্রি করতে আসি আমরা একশো বিশ টাকা लाजुक अवस्था चला खुब कठिन मध्यबित দেশের প্রথম সারি সেকেন্ডারি এবং ব্র্যান্ড নিউ প্রপার্টি মার্কেট প্লেস রাতুল প্রপার্টিজ লিমিটেডের নতুন ঠিকানা মহাখালী রূপায়ণ সেন্টার যা প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোয়া এবং মোনাজাতের মাধ্যমে রাতুল প্রপার্টিজ লিমিটেডের নিজস্ব এই কর্পোরেট অফিসের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল ভাইস চেয়ারম্যান আলী আকবর খান রতন নওরিন জাহান মিতুল সাইফ আলী খান অতুল রাতুল প্রপার্টিজ লিমিটেডের সিইও সোমনাথ সরকার সহ রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রাতুল প্রপার্টিজ লিমিটেডে গুলশান এভিনিউ রোডের কার্যালয়টি সেলস সেন্টার হিসেবে চালু রাখবে প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকের চাহিদা এবং সাধ্যের কথা বিবেচনা করে দীর্ঘদিন যাব দেশের সকল প্রাইম লোকেশনে প্রপার্টি ক্রয় বিক্রয় এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে রাতুল প্রপার্টিজ লিমিটেড নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার চাপরাশিহাট বাজারে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এ সময় শহীদুল্লাহ নামে এক নৈশ প্রহরীকে হত্যা করেছে ডাকাত দল বৃহস্পতিবার রাতে ডাকাতির এই হত্যা ডাকাতি এবং এই হত্যার ঘটনা ঘটে বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জনের একদল ডাকাত ভোরের দিকে একটি ট্রাক নিয়ে চাপরাশিহাট বাজারে ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসে এ সময় তারা নূর জুয়েলার্স মামনি জুয়েলার্স এবং শরীফ ক্লোথ স্টোরে ডাকাতি করে তারা স্বর্ণালঙ্কার নগদ টাকা এবং কাপড় লুট করে নিয়ে যায় এ সময় শহীদুল্লাহ নামে একজন নৈশ প্রহরীর মুখে কাপড় গুজে দিয়ে মুখ ও হাত বেঁধে রাখলে তিনি শ্বাসরোধে মারা যান খবর পেয়ে কবিরহাট থানার পুলিশ এসে মরদেহ নিয়ে যায় এ বিষয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে আলমারি কাটি তারপরে এসবগুলো নিয়ে গেছে আড়াইশো গরি গোল্ড 
তারপরে দেড়শো ভরি রূপা আর লগন নগদের তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি অনেকগুলো টাকা ছিল দশ পনেরো জন হতে পারে কক্সবাজারের রামুতে চলছে এমন ধান কাটা এবং মারায়ের কাজ রোগবালাই এবং পোকার আক্রমণ না থাকায় সোনালি ধানে ভরে গেছে মাঠ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় লাভ কিছুটা কম হবে বলে আশঙ্কা কৃষকদের নুরুল হক সিকদারের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সবিয়া আয়াত মাঠে মাঠে সোনালি ধান সারিবদ্ধ হয়ে ধান কাটছেন কৃষকরা বাধাই করে নিয়ে যাচ্ছেন মারাইয়ের কাজে এ দৃশ্য কক্সবাজারের রামুর রাজার কুল এলাকার চলতি মাসেই শেষ হবে রামুর সব এলাকার ধান কাটার কাজ ফলন ভালো হলেও ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় আছেন কৃষকরা লোকজনের দাম বাড়তি সারের দাম বাড়তি ফানেসের পানির দাম বাড়তি কারণের বিলের দাম বাড়তি লোক পাচ্ছি না ধান কাটার জন্য লেবারের দাম বেশি সারের দাম বেশি আমরা যে দামে বিক্রি করে সে দামে আমরা খুঁজতে পাচ্ছি না আটটা সাত টাকা করে ধান কাটতেছি ধান প্রচুর পরিমাণ ভালো হয়েছে যদি সে প্রচুর পরিমাণ রেট পায় তাহলে কৃষকের অনেক লাভবান হবে ফলন ভালো হওয়ায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশাবাদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা সাত হাজার বিশ হেক্টর জমির আমন ধান কর্তন করা হয়েছে এবং এবারে আমন ধানের ফলন অনেক ভালো হয়েছে চলতি মৌসুমে উপজেলার নয় হাজার চারশত পঁচিশ হেক্টর জমি থেকে একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন ধান পাওয়া যাবে সৌবি আয়াত চট্টগ্রাম চার আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এস এম আল মামুনের সঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় এস এম আল মামুন বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ সফল বাস্তবায়নের পর লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে উঠবে একটি শাস্ত্রী টেকসই উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার নিজ বাড়ি সলিমপুরে এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ফখরুদ্দিন চৌধুরী এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন সাবেরি জেলা পরিষদের সদস্য আমামল দিলশাদ সহ আরও অনেকে শেষ করবে এশিয়া নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাব আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয় আওয়ামী লীগ বললেন ওবায়দুল কাদের পোশাক শ্রমিকদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের পায়তারার অভিযোগ রাজশাহীতে বলছে নির্বাচনের হাওয়া চার আসনে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ বর্তমান সাংসদ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা ভোটারদের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ সপ্তাহে নিষিদ্ধ করল ভারত বাজারে কিছুটা কমেছে গরুর মাংস মুরগি ও ডিমের দাম এবং মিরপুর টেস্টে তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংস লিড নিল বাংলাদেশ আলোক স্বল্পতায় আবারও খেলা বন্ধ এশিয়া নিউজের পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে